আউজু বিল্লাহিমিনাজিম বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আজকের বিষয় রাস্তাঘাট আমাদের দেশে আবাসিক এলাকায় রাস্তাঘাট অধিকাংশ এলাকাতেই রাস্তাঘাটগুলো অত্যন্ত সরু এবং লোকজন বৃদ্ধি পাওয়ায় চলাচলে অনেক অসুবিধা হয় এই প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করতে যাচ্ছি একদিন স্কুল থেকে আসার সময় কিছু ছাত্র ছাত্রী আলোচনা করতেছে আচ্ছা আমাদের রাস্তাঘাটগুলো এত এত সরু কেন তো ওদের কথা আমি শুনতেছিলাম এক পর্যায়ে আমি বললাম যে আমি কি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারি বলে সে অবশ্যই পারেন আমি বললাম আচ্ছা তোমরা কোথায় পড়াশোনা করো কি পর্যায়ে বলে যে আমরা কলেজে পড়াশোনা করি কেউ বলে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করি তা আমি বললাম যে এই পর্যায়ে আসতে স্কুল থেকে কলেজ বা ইউনিভার্সিটির মধ্যে আসতে যে পড়াশোনার স্তরগুলো তোমার পেট হয়ে পার হয়ে এসেছো কোথাও কি কোনো বইয়ে লেখা দেখেছ যে বাড়িঘর করতে গেলে রাস্তাঘাটগুলো চৌড়া করতে হবে এবং জায়গা ছেড়ে বাড়িঘর করতে হবে যারা আলো বাতাস প্রবেশ করে চলাচলের সুবিধা হয় তো সবাই চিন্তা করবে না স্যার এরকম তো দেখি নাই আপনি কি দেখেছেন আমি বললাম যে আমিও দেখিনি কোনো পড়িনি কোনো বই আমি পড়িনি তবে মাঝে মধ্যে পত্রিকায় পড়েছি কিংবা আলোচনা শুনেছি কিংবা ডাক্তারদের সাথে আলোচনা শুনেছি অনেক সময় প্ল্যানিং প্ল্যান করতে গেলে আর্কিটেকচার ইঞ্জিনিয়ার ওনারা বলেছেন এই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং যখন আমি প্ল্যান পাস করতে গেলাম তখন পৌরসভা থেকে বলা হলো যে রাস্তা চৌড়া হতে হবে তাছাড়া ছয় তালা পারমিশন দেওয়া হবে না কিংবা আট তালা পারমিশন দেওয়া হবে না ইত্যাদি তো দেখা গেল যে পৌরসভা থেকে আট তালা পারমিশন না দেওয়া হলেও রাজুক থেকে দিয়ে দেয় ওই দশ ফুট রাস্তার উপরে দিয়ে দেয় বারো ফুট রাস্তার উপরে পারমিশন দিয়ে দেয় কিছু টাকা পয়সা খরচ হয় যাই হোক সেখানে পারমিশন দিলেও কড়াকড়ি ভাবে লেখ থাকে দাগ দিয়ে লিখে দাগ দিয়ে এঁকে দেয় যে সামনে থেকে দশ ফুট ছাড়বেন পিছন থেকে চার ফুট ছাড়বেন সেরে বিল্ডিং করবেন জায়গা বড় হইলে দিবে ছোটো হইলে দিবে না ছয় তালায় বেশি জায়গা বড় আট তালা দিবে ইত্যাদি তো আমি বললাম যে সব তো করলেন কিন্তু এইভাবে তো কোনো বাড়িঘর হয় না তো না হইলে আমার ভেঙে দেবো অবশ্যই হইতে হবে ইত্যাদি তাই বললাম চলেন আমার সাথে আমার এলাকায় একটা বাড়ি আপনি দেখবেন না যে এইভাবে হয়েছে প্ল্যানগুলো পিলারগুলো তারা ভিতরে করে কিন্তু রুম বারান্দা সব রাস্তা বরাবর ওয়াল বরাবর করে প্রত্যেক বাড়িতে এরকম একদম হাট টু হাট একদম ওয়াল বরাবর হচ্ছে রাস্তা করছে রাস্তাগুলো ইয়ে বারান্দা গুলো করছে আর যখন দুইটা বিল্ডিং হয়ে গেল তখন এক বিল্ডিং এর প্রথম যিনি বিল্ডিং করেছেন উনি প্লাস্টার রং করতে পেরেছেন দ্বিতীয় দল সেটাও পারছেন না সে তাকে উপর থেকে বিভিন্ন কায়দায় রং প্লাস্টার করতে হচ্ছে এবং যে ডিফারেন্সটা খুবই কম সেখান থেকে আলো বাতাস আলো যাওয়া তো প্রশ্নই আসে না বাতাস হয়তো কিছু যায় কিন্তু প্রায় বেশি থাকে না বাড়ি ঘরে অনেক ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয় এটা তো গেল একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে রাস্তাগুলো যে আমরা সরু পেলাম এর ভিতরেই দেখা গেল যে আমাদের এলাকার কথাই বলি একশো মিটার একটা রাস্তার দুই পাশে প্রায় বিশটা বাড়ি প্রথমে তো ছিল টিনের ঘর কাঁচা পাকা সেমি পাকা ইত্যাদি বাড়ি ঘর এখন সবগুলোই ছয় তালা আট তালা বিল্ডিং প্রত্যেক হিসাব করে দেখা গেছে যে প্রত্যেক বিল্ডিংয়ে যদি চব্বিশটা করে গড় পরে তা পঁচিশটাই ধরলাম পঁচিশটা করে বাড়ি থাকে তাহলে বিশটা বাড়িতে বিশটা বিল্ডিংয়ে কয়টা বাড়ি হয় হ্যাঁ পঁচিশটা করে যদি প্রত্যেক বিল্ডিংয়ে থাকে তাহলে দশটায় দুশো পঞ্চাশটা বাড়ি বিশটায় পাঁচশোটা বাড়ি থাকে আচ্ছা পাঁচশোটা বাড়ির ভিতরে প্রত্যেক বাড়িতে যদি বাস অর্থাৎ পাঁচশোটা ফ্যামিলি পাঁচশোটা প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে বাংলাদেশি ফ্যামিলি তো গড় পড়ে তো চারজনে কম না চার পাঁচজন করে চারজন করে ধরলাম লোক সংখ্যা ধরল দুই হাজার লোক অর্থাৎ একশো মিটার একটা রাস্তা দুই হাজার লোক ব্যবহার করবে এবং এই ড্রেনেজ যে সিস্টেম এই সিস্টেমটাও তারা ব্যবহার করবে ড্রেনেজ সিস্টেম যেভাবে করা আছে দেখা গেল যে এত পানি এত মানুষের পানি ব্যবহার তাতে ওই ড্রেনে কুলায় না কিরা ওভারফ্লো করে রাস্তাঘাট দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায় এই একটা বিষয়গুলো 
এইটার সম্মুখীন প্রায় আর ময়লা তো আছে এই প্রতিবাদের সামনে ময়লারও কোনো সিস্টেম নাই এগুলো বলা এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য এই যে আমরা একটা মানে সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ কীভাবে তৈরি করতে পারি তারই তারই একটা প্রচেষ্টা যারা নতুন প্রজন্ম আছেন বা যারা আমরা আছি আমাদেরকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে হ্যাঁ সৌহার্দের মাধ্যমে এই বিষয়গুলো আমাদের সমাধান করতে হবে সরকারি আইন কারণ ইত্যাদি আমাদের মানতে হবে কারণ সরকারি আইন যদি আমরা না মানি তাহলে তো কোনো লাভ হলো না সরকার যেভাবে চাচ্ছে সেভাবে আমরা চলতে পারলাম না এবং আমাদের অসুবিধা হচ্ছে আচ্ছা আর একটা বিষয় যেটা হচ্ছে যে বাড়িঘরগুলো এমনভাবে করা যে সব পাকা করা কোনো বৃষ্টির পানি অ্যাবজর্বেশনে কোনো অ্যাবজর্ব হওয়ার করার সুযোগই নেই অর্থাৎ আগের কাছে যেন বলে থাকেন যে বৃষ্টির পানি অ্যাবজর্ব করার জন্য জায়গা দরকার প্রত্যেক বাড়িতেই সে সুযোগ নাই বৃষ্টি পানি হলেও রাস্তাঘাট ভেসে যায় হয়তো দু এক ঘন্টা পরে বাসা থেকে বের হতে হয় পানি সব ঘরে চলে গেল এলাকাতে পানি অ্যাবজর্বেশন কোনো সিস্টেমে রইল না কোনো কাঁচা মাটিই নাই সব পাকা তাহলে আমরা যে প্রতিনিয়ত ডিপ মিশন থেকে পানি উঠাচ্ছি এই পানি তো লেয়ার নিজে থেকে নেমে যাচ্ছে পানির সংকট দেখা দিয়ে দিবে আমাদের অর্থাৎ নানান সমস্যা অসুস্থতা রোগ ব্যাধি ইত্যাদি আলো বাতাস না থাকার কারণে এই বিষয়গুলো যদি সবাইকে সচেতন করা যায় তাহলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবে এবং তারা সুস্থ তার সাথে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারবে এবার রাস্তাঘাটে চলাচল অসুবিধা হয় দেখা গেল যে দূরে রিক্সা ঢুকলেই রাস্তা ব্লক দশ ফিট রাস্তা কতটুকু গাড়ি তো এখন বাড়ি ভাড়া পাড়া বাড়া তো বাড়িওয়ালাদের কিংবা যারা নাকি অনেক কিছু সামর্থ্যমান ভাড়াটি আছে তাদেরও গাড়ি থাকে একটা গাড়ি ঢুকলে আরেক গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কিংবা ঢুকতেই পারে না এই বিষয় তাদের তো এইটা এই বিষয় থেকে উত্তরণ পাইতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাইতে হবে এবং যারা আছেন বিজ্ঞ এই বিষয়ে মোটিভেশনের জন্য তাদেরকে ইউটিউবে সামাজিক মাধ্যমে বা বিভিন্ন জায়গায় কথাবার্তায় বলতে হবে তবেই এর মানুষ জানতে পারবে এবং মানুষ বুঝতে পারবে যে আসলে তারা ভুলের ভিতরে আছে আর একটা বিষয় আছে যে দেখা গেল যে কেউ অসুস্থ হলে কিংবা মৃত্যুবরণ করলে ওই সিঁড়ি ন্যারো থাকার কারণে তার তাকে সে খাটিয়ে দেয় না মানুষ খুব কষ্টকর হয়ে যায় অসুস্থতা হইলেও একই অবস্থা হয়ে যায় কারণ ওই সে জায়গাটা রাখা হয় নাই কিংবা কুরবানি হইলে কুরবানি গরু বানানোর যে জায়গা রাস্তায় বানাইতে হয় রাস্তাঘাট দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায় কারো বাড়ির ভিতরে কোনো জায়গা থাকে না এত মানে কনজাস্টেড এলাকা হয়ে গেছে এবং আমার মনে হয় বাংলাদেশের প্রত্যেকটা এলাকা এরকম এখন এই ভিডিও মোটিভেশনের মাধ্যমে যদি মানুষকে সচেতন করা যায় আমি ঢাকায় দেখেছি কিছু এলাকাতে লোকজন বাড়ি ঘর ভেঙে বাউন্ডারি ভেঙে বা ঘর ইভেন ঘর ভেঙে রাস্তা চৌড়া করতেছে অর্থাৎ তারা তাদেরকে একটু মোটিভেশন করেছে এবং তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে রাস্তা চৌড়া করেছে তাদের চলাচল সুবিধার জন্য এবং তাদের তাদের কোনো সমস্যা হয় নাই সমস্যা হওয়ার কথা লাভই কারণ বাড়ি ঘরে বাড়ি আলো বাতাস না ঢুকে অসুস্থ হবে তার পিছনে পয়সা খরচ পয়সা খরচ হবে এবং কষ্ট হবে সেটা না করে যদি আমি জায়গা ছেড়ে বাড়ি ঘর করি আলো বাতাস ঢুকলে আমার অসুস্থতা কমে থাকলে আমি কষ্ট করলাম আমার টাকা পয়সা খরচ হলো না এই জিনিসগুলো বুঝাইতে হবে তো এই বুঝাইতে হলো জনকে বুঝতে পারলে আমাদের সব দিক দিয়েই লাভ তা আমি আশা করব যারা এই বিষয়ে অভিজ্ঞ যেমন যারা নগর পরিকল্পনা সম্বন্ধে পড়াশোনা করে আর্কিটেকচার যারা বাড়িঘর সম্বন্ধে ইঞ্জিনিয়ার যারা তারা ভিডিওতে আসেন এবং তারা বলতে থাকে অন্য লোকজনকে বলেন যে আপনারা এইভাবে কিংবা সংশ্লিষ্ট যারা কর্তা ব্যক্তি আছে মানুষকে আসলে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে আইন মানানো সহজ হয় জোরকে আইন মানানো যায় না তার প্রমাণ তো আমাদের দেশে কারণ দেখেন পৌরসভার প্ল্যানের মতো কোনো বাড়ি নেই একটা বাড়ি পাবে না এক ইঞ্চি জায়গায় কেউ ছাড়ে না এক ইঞ্চি জায়গায় কেউ ছাড়ে না আশ্চর্য বিষয় তো শিক্ষা না থাকার কারণেই আমি বলবো এরকম হচ্ছে যদি মোটিভেশন এবং এই ধরনের আলোচনা থাকে পৌরসভায় মাঝে মধ্যে আলোচনা বা উপজেলায় বিভিন্ন ধরনের আলোচনা হয় তো এদিকে নাগরিক দেখে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে নগর সুবিধা বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে আহ্বান করব এবং আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা বা আমার ক্ষুদ্র যোগ্যতায় আমি যতটুকু পারলাম বললাম আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন আসসালামু আলাইকুম